contemporary legend such as underground pipeline to Canada attached themselves to him. 이 contemporary는 동시대니까 그 당시란 말이고요. Legend 하면은 전설이 레전드잖아요. 전설화된 이야기. 또 여기서는 전설적인 화제거리라고 보시면 되겠고요. 그 무렵에 그 당시의 전설적인 화제거리 예컨대 캐나다까지 이르는 지하 파이프라인 실제로 이랬다고 볼수 있을지는 모르겠는데 밀주와 관련되는 거겠죠 아예 대놓고 밀주를 갖다가 들여와서는 판다 이런 식의 이제 뭐 이야기거리랄까 예. 캐나다까지 다 있는 지하 파이프라인과 같은 그 당시의 전설적인 화제거리 그것이 그에게 또 결부가 되었고 and there was one persistent story that that 이하의 이야기도 있었는데 persistent는 끈질긴 집요한이죠. 걔 집요한테 따라 붙는 아주 집요한 이야기 하나도 있었다. 뭐냐면 he didn't live in a house at all. 걔 집이라는 사람이 집에 사는 게 아니라 but in a boat. 보트에 사는데 that looked like a house. 집처럼 생긴 보트에 살아요. And was moved secretly up and down the Long Island shore. 그 Long Island의 연안을 비밀스럽게 오르락 내리락 한다는 겁니다. Just why these inventions were a source of satisfaction to James Gatch of North Dakota isn't easy to say. 이런 지어낸 이야기, inventions, 이것이 James Gatch, North Dakota 출신의 James Gatch에게 어떤 만족의 원천이 되었는지는 isn't easy to say. 말하기 쉽지 않겠다. James Gatch. 그리고 이제 이 James Gatch, 게츠, Gatchby의 본명이죠. 그 과거에 대해서 좀 이야기를 하는 겁니다. That was really, or at least legally, his name. 이 James Gatch가 정말, 아니면 적어도 법률적으로 그의 이름이었다. He had changed it at the age of 17. 17살의 나이에 그 이름을 바꿨죠. And at the specific moment. 그리고 그 시점인데요. 그 특정한 시점. That witnessed the beginning of his career. 그의 커리어의 시작을 목격한 요거는 사물주어로 썼습니다. 그 순간이 뭘 목격을 하지는 않았겠죠. 의인어에서 이제 쓴 건데요. 그러니까 그 무렵 이렇게 보시면 되겠죠. 개츠비의 커리어가 시작될 바로 그 특정한 시점에 어떤 시점이냐면 앳은 다 어디에 걸리냐면 은그 앞에 changed it at the age of 그 다음 and at the specific moment 이렇게 되겠죠 그래서 이름을 바꾼 시점이 언제냐면 17살의 나이이면서 동시에 커리어가 시작될 바로 그 특정한 시점이라는 거죠 그걸 또 부연해서 when 이하로 말하고 있습니다 그 시점이 어떤 시점이냐면 when he saw then c o r e is yet Then c o d e 의 요트가 C 동사가 있어서 드랍이 원형으로 되어 있죠. Anchor는 드랍이 목적어고요. 닷을 내리는 것을 봤죠. Then c o d e 의 요트가 어디에? Over the most insidious flat on Lake Superior. Superior 호의 flat 하면은 평평한 부분, 평평한 모래터인데요. 물이 얕은 곳입니다. 배가 저기 하기는 위험한 데겠죠. 그래서 insidious라고 한 거죠. 가장 불길한 물이 얕은 곳, 편편한 모래톱, 레이크 스프리어호에 거기에다가 닷을 내려요. 그 위험을 목격한 그 시점이란 말이죠. It was James g a t e who, who 이하한 것은 James g a t e 였다 바로 James g a t e 였다 뭐냐면, had been loafing along the beach that afternoon in a torn green church. and a pair of canvas pants. 네, 이거는 복장이고요. 그날 오후에 개츠비가 이제 뭐 하고 있었냐면 로프 하면은 빈둥거리고 있었던 거죠. 어정어정 이제 뭐일 찾아서 뭐 아니면 일을 하느라. 그런데 이거 바삐 뭐를 하는 건 아니고 어정어정 그런 분위기입니다. 해변가를 따라서 그날 오후 어정거리고 있었죠. In a torn green jersey. 저지는 운동 경기 할 때는 셔츠 같은 겁니다. 그 약간 찢어진 녹색의 셔츠를 입고 있고 또 캔버스 팬츠를 이제 입고 캔버스 천으로 만든 바지를 입고서는 이러고 있었죠. But it was already J. Gatsby borrowed a robot. 그러나 이미 J. Gatsby. 요거는 James Gatsby에서 J. Gatsby로 이제 이름이 바뀌는 시점에 대해서 묘사하고 있잖아요. 극적으로 표현하기 위해서 이렇게 쓰고 있습니다. 문장을. 이미 J. Gatsby였다. 
어정거리고 있을 때는 제임스 개츠였는데 그 위험을 목격하고서는 로우 보트를 빌렸어요. 노로 저어가는 보트를 빌려서 풀드 아웃 투더 트롤러미 트롤러미는 그 벤코디의 요트 이름입니다. 풀 하면은 노를 졌다 저 나아가다 이런 말이죠. 그러니까 트롤러미로 노를 져서 나가서는 and informed 코디 코디에게 정보를 알려줘요. 때로 wind might catch him. 바람의 덜미를 잡혀서 and break him up in a half an hour. 30분 만에 작살 나는 거죠. 그럴 거라는 정보를 알려줘요. 난파될 수가 있는데 그 정보를 알려준 것은 이미 제 예측이었다. 그러니까 바로 이 댄코디 그리고 댄코디의 화려한 요트로 접촉하러 가서 접촉하는 그 순간 이미 아이덴티티가 바뀌었다는 얘기를 이렇게 지금 전달하고 있습니다.